اهلا بيكم لاول مرة على قناتي Eat Like an Egyptian انا اسمي ياسمين وانا مصرية عايشة في لندن وعامل القناة دي لكل الناس اللي زيي المغتربين اللي وحشهم قوي الاكلات الجميلة المصرية اللي كانوا بيكلوها في بيوتهم والنهاردة هنبدأ باحلى واشهر اكلة مصرية وهي الكشري واظن يعني ان مفيش اي حد ما بيحبش الكشري ولا ايه فالوصفة دي على طريقة مامتي حبيبتي واتمنى يعجبكم الفيديو ده على قد ما انا بحب اكل كشري على الطريقة دي وانا هسيب لكم المكونات في الديسكربشن بوكس تحت ولو عجبكم الفيديو اتمنى تعملوا لي لايك وسبسكرايب هنبدا بتحمير البصل الاول المحلات الكشري بيسموه الورد عشان هنستعمل الزيت اللي قلينا فيه البصل في كل مراحل الكشري وده بيقوي الطعم الكشري قوي هنقطع اربع بصلات من حجم متوسط لحجم كبير وده حسب الرغبه انا عن نفسي بحب البصل المحمر يبقى كتير في الكشري دلوقتي هنحط زيت كتير في طاسه او حله عشان نقلي فيه البصل عشان يطلع مقرمش وزي ما قلت الزيت ده هنستعمله في كل مراحل الكشري ولو اتبقى ممكن تستعمليه في أي حاجة تانية زي رز السمك أو لو بتعصجي لحمة لما يبدأ ياخد لون هنفضل نقلب فيه عشان ما يتحرقش ولما يبقى لونه ذهبي غامق نضيف عليه نص معلقة صغيرة كمون ونص معلقة صغيرة ملح عشان بيدي طعم أقوى للبصل وهنصفي البصل من الزيت ممكن نسيب شوية بصل صغيرين في الزيت عشان ده هيدي طعم زيادة للكشري هناخد كبشة زيت عشان نعمل الصلصة هنحمر أربع فصوص كبار توم مفروم لغاية ما يبقى لونه ذهبي فاتح ونحط عليه نص لتر عصير طماطم وكوباية مية ونحط معلقة صغيرة كمون ونص معلقة صغيرة فلفل اسود ومعلقتين صغيرين ملح ومعلقة صغيرة شطة او حسب الرغبة وتلاتة او اربعة معالق كبيرة خل ولو تحبوا الصوص يكون اتقل نحط معلقة كبيرة صلصة طماطم وبعد اما يغري نسيبها تتسبك على نار هادية لحد ما الصلصة تتقل شوية ودلوقتي هنعمل الدقة هنحط أربع فصوص توم مفرومين ناعم وحنضيف عليهم نص معلقة صغيرة كمون ومعلقة صغيرة شطة أو حسب الرغبة وأربع معالق كبيرة خل ومعلقة أو اتنين صغيرين ملح وكوبايتين مية ونسيبهم يغلوا على النار خمس دقايق بس دلوقتي هنسلق المكرونة اي نوع مكرونة صغيرة ونسلقها حسب التعليمات اللي على الكيس هنحط ملح في المية ولما تتسلق نصفيها ونحط عليها معلقتين ثلاثة كبار من زيت قلي البصل ودلوقتي هنسوي الرز والعدس هنحط الاول كبشة كبيرة من زيت البصل وكوبايتين مية وكوباية ونص عدس بني الحبة الصغيرة هنسيبه يغلي ونحط نص معلقة صغيرة كمون ونهدي النار من خمس لست دقايق عشان مش عايزين حبة العدس تستوي او تفتح عشان لسه هنساوي فيها الرز وبعدين نضيف المية اللي هنساوي فيها الرز مع العدس انا عشان بستعمل رز بسمتي حطيت تلاتة ونص كوبايات مية على كوبايتين رز بس لو هتستعملوا رز مصري تحطوا كوبايتين ونص مية على كوبايتين رز وحنحط معلقتين صغيرين ملح وممكن كمان تضيفوا نص معلقة كمون ولما المية تغلي نحط الرز المغسول ونسيبه يغلي تاني ولما يشرب معظم المية نهدي عليه لحد ما يستوي
ووصلنا لأحلى مرحلة وهي مرحلة الغرف هنبدأ الأول بالعدس والرز وبعدين شوية دقة وأنا حطيت مع الدقة نص علبة حمص جاهز وننزل بالمكرونة ونسيب حروف العدس في الطبق بينها وبعد المكرونة هنحط الصلصة والبصل المحمر وعلى حروف الطبق نضيف حمص ومعلقتين دقة على وش الحمص والمهم ما تحطوش دقة ولا صلصة فوق البصل عشان يفضل حلو ومقرمش وكده خلصنا طبق الكشري وممكن نقدمه مع بصل وصلصة والدقة على الجنب للي يحب يضيف بجد نفسي اوصل لكم ريحة الكشري قد ايه جميلة اتمنى يكون الفيديو عجبكم وتجربوا الوصفة دي وانا في انتظار تعليقاتكم وان شاء الله اشوفكم في الفيديو الجاي باكلة مصرية تانية